Hola a todos, bienvenidos al canal de Dani. En esta ocasión te traigo este nuevo tutorial sobre la nueva terminal de Windows, la 1.5, llega con repleta de funciones. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, denle like, comenten, dale click en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Aunque no llega al nivel de Linux, Windows tiene su propia terminal para configurar y administrar el PC mediante comandos en el símbolo del sistema la consola heredada de ms2 es una herramienta que nos permite realizar todo tipo de tareas básicas mientras que powershell es la consola avanzada de windows mucho más completa y funcional cada una de estas consolas funciona en una ventana independiente y trabajar con ellas puede resultar complicado por eso microsoft de una vuelta a la experiencia de estos terminales lanzando su navaja suiza windows terminal Windows Terminal es una consola todo en uno para Windows 10. Desde este programa vamos a poder abrir el símbolo del sistema PowerShell, Azure Shell y Batch Linux desde WSL desde un solo lugar. Esta terminal cuenta también con pestañas, lo que nos permite abrir varias consolas a la vez desde una única ventana, algo que los usuarios llevan pidiendo mucho tiempo. Hace algunas horas Microsoft ha llevado la versión 1.4 a la rama estable de este software, tras semanas en fase de prueba y depuración, y esto ha abierto la puerta a que la versión 1.5 llegue a Windows Terminal Preview, la versión en desarrollo de este software, y además lo ha hecho repleto de cambios, mejoras y novedades de todo tipo la primera de las novedades que nos podemos encontrar con esta nueva versión es el soporte para hipervínculos windows terminal será capaz de detectar estos enlaces automáticamente cuando los escribamos o aparezcan en la pantalla y podremos abrirlos directamente usando el atajo de teclado control más clic y el enlace que se abrirá con nuestro navegador por defecto. Microsoft también ha hecho el programa compatible con el carácter Bell que se puede activar o desactivar desde la configuración del, del terminal. También ha añadido soporte para emojis en los perfiles, lo que nos permite colocar un emoji para cada una de las consolas que añadamos al programa. Siguiendo con la personalización de la consola, también vamos a poder indicarle si queremos usar el mismo fondo de pantalla de Windows como fondo de, del terminal y si no nos gustan las animaciones por fin la desactivaremos las pestañas también han sido mejoradas y ahora podremos elegir si queremos ordenarlas de forma automática o de las más recientes a la menos reciente cuando abrimos el terminal gracias al nuevo modo focus vamos a poder elegir cómo queremos abrir el programa por ejemplo le podemos indicar que queremos que se abra maximizando o en modo concentración en el cual se desactivan las pestañas y la barra de títulos para centrarnos en lo que importa la paleta de comandos ha sido también mejorada y ampliada así como las funciones para nuevas acciones desde donde podemos renombrar las pestañas o expandir los paneles por supuesto también se han corregido una gran cantidad de fallos y errores detectados en el programa aunque los bugs más importantes que afectaban directamente al funcionamiento de la herramienta han sido 6 y pues la versión que nosotros podemos encontrar es la 1.4 en la Microsoft Store si nosotros queremos bajar lo que es la 1.5 debemos de irnos a la página de GitHub y aquí podemos descargar lo que es la 1.5 ya ustedes si necesitan probar lo que es esta terminal de aquí lo pueden descargar o en su caso si quieren descargar la, la versión 1.4 desde la Microsoft Store lo pueden hacer y pues bueno con esto terminamos este video espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like comenten denle click en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye